जो हमारी लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है हमारे नेचर में हमारे एटमोस्फेयर में हमारे एयर के कॉम्पोजिशन में जिसकी मात्रा सबसे ज्यादा है जिसकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन सबसे ज्यादा है उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है नाइट्रोजन तो बच्चों आज की हमारी चर्चा रहेगी इस 1 पीएम सेशन में केमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन की तो स्टूडेंट्स बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आज का सेशन हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं और मैं अमन व्यस्त होगी बच्चों आज आपको केमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन का पार्ट नंबर वन डिस्कस करूंगा ठीक है क्योंकि केमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन काफी बड़ा यूनिट है तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि हमारे दो पार्ट उसमें लग जाए बट हम लोग सारी ही वो चीजें पढ़ेंगे जो सी एस आई आर नेट जी आर एफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रेलिवेंट है सो वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी थिंग और कंपाउंड अबाउट दी सी एस आई आर नेट जी आर एफ पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है ऑफ नाइट्रोजन तो हम लोगों को वही ऑब्जर्व करना है वही डिस्कस करना है लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि मेरा ऑडियो और मेरा वीडियो सभी स्टूडेंट्स को एकदम क्लियर है फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं देन आफ्टर टू मिनट्स वी विल स्टार्ट आर टूडे सेशन जल्दी बच्चों जल्दी जो जो स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं वो मुझे बताएं मेरा ऑडियो और मेरा वीडियो एकदम क्लियर है आप लोगों तक बढ़िया तरीके से मेरी आवाज पहुंच रही है बच्चों केमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन काफी इंटरेस्टिंग काफी बढ़िया टॉपिक गुड आफ्टरनून अर्चना गुड आफ्टरनून गायत्री ओके वेरी गुड बच्चो वेरी गुड चलिए तो स्टूडेंट्स आज का हमारा बेसिकली लेक्चर है केमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन पार्ट वन पे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप सी एस आई आर नेट के लिए स्टूडेंट सी एस आई आर नेट के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर एग्जांपल गेट केमिस्ट्री के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं या आप आई टी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बच्चों किसी भी केमिस्ट्री से रिलेटेड एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस बात को बच्चों जान लीजिए कि हमारा जो सी एस आई आर नेट सी एस आई आर नेट का जो हमारा एग्जाम है ठीक है वैसे भी अभी अभी एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई है सी एस आई आर नेट ने ट्विटर पर ये अनाउंस किया है कि नवंबर के सेकंड वीक में हमारा सी एस आई आर नेट का एग्जाम हो सकता है दिस इज आल्सो टेंटेटिव बट अभी कोई ऑफिशियल पब्लिक नोटिस जारी नहीं करा है बट ट्विटर पर भी ऑफिशियल ही ट्विटर के अकाउंट से ही ये स्टेटमेंट आई है जिसको हम मान सकते हैं कि करेक्ट है और वैसे भी जिस प्रकार की स्थिति चल रही है उसके अनुसार सीएसआईआर नेट का एग्जाम नवंबर तक जाना ही जाना था दैट इज टोटली ट्रू दैट इज टोटली ट्रू तो स्टूडेंट्स हमें प्रिपरेशन तो एग्जाम की करनी है कॉलेज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज कोचिंग इंस्टीट्यूट ये सब नहीं खुले हुए तो स्टूडेंट्स हमें घर रहकर ही पढ़ाई करनी है जिसके लिए स्टूडेंट्स आर अकेडमी आपके पास बेस्ट सॉल्यूशन है जहां आपको डेली लाइव क्लासेस लाइव टेस्ट एंड क्विजेस वेल स्ट्रक्चर कोर्स प्लान और अनलिमिटेड एक्सेस टू लेक्चर्स मिलता है तो बच्चों बिल्कुल भी देरी ना करें बिल्कुल ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम जैसा ही एक्सपीरियंस लेने के लिए अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन प्लान आज ही ज्वाइन करें बिकॉज अन अकेडमी अपने सब्सक्रिप्शन प्लान को बहुत ही बहुत ही मिनिमम रेट्स में प्रोवाइड कर रहा है जिसमें जिसमें कि आप उसके ई में कन्वर्ट करके बहुत ही आसानी से अमाउंट को पे कर सकते हो बच्चों आप लोगों के सामने लिस्ट ऑब्जर्व हो ही रही है आपको कि सिक्स मंथ ट्वेल्व मंथ ट्वेंटी फोर मंथ जैसे बैचेस बहुत ही लोएस्ट प्राइसेस में अवेलेबल है स्टूडेंट्स और सारे ही लेक्चर्स यहाँ पर लाइव होते हैं और एक से ज्यादा टीचर्स के आप लेक्चर्स देख सकते हो पूरे सी एस के कैटेगरी में तो इट इज वेरी वेरी यूजफुल वेरी वेरी बेनिफिशियल और हाँ स्टूडेंट्स आप सब्सक्रिप्शन प्लान परचेज करते टाइम मेरा कोड ए एम ए एन इस्तेमाल करना ना भूले क्योंकि ये आपको दिलाएगा इंस्टेंट 10 परसेंट डिस्काउंट ठीक है बच्चों तो चलिए आज की जो मैंने नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा अभी आप लोगों के साथ करी है इसकी डिटेल में मैं चर्चा आज करूंगा आप लोगों के साथ एक वीडियो जारी करूंगा मैं इसके लिए ठीक है सो so देट की आप लोगों तक तो इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है और जनरल स्टूडेंट्स तक भी इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचे वी विल डिस्कस अबाउट इट हम इसकी चर्चा डिटेल में करेंगे ठीक है बच्चों तो चलिए आज के सेशन को आगे बढ़ाया जाए आज के सेशन को आगे बढ़ाया जाए सभी लोग कनेक्ट हो चुके हैं मेरा ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है सभी लोगों को सब लोग कनेक्ट हो चुके हैं मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों स्टार्ट करें केमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन चलिए तो केमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन में बच्चों ओके वेरी गुड ऑडियो वीडियो क्लियर है केमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन के बारे में बच्चों अगर हम बात करें तो अभी अभी आप लोगों ने मेरे भी मुंह से सुना कि नाइट्रोजन इज वेरी वेरी इजेंशियल फॉर आर लाइफ बाय बाय 
अगर हम लोग नाइट्रोजन के बारे में बेटा जी बात करें एन टू के बारे में बात करें ठीक है तो एन टू का मोर देन सेवेंटी एट परसेंट मोर देन सेवेंटी एट परसेंट जो कॉम्पोजिशन है एयर में ठीक है वो हमारे नाइट्रोजन का है ठीक है नाइट्रोजन हमारी एयर में भारी मात्रा में पाई जाती है नाइट्रोजन इज इजेंशियल फॉर लाइफ ऑल्सो इजेंशियल फॉर लाइफ आप लोग जानते हो बच्चों कि हमारी जिंदगी के लिए हमारी लाइफ के लिए प्रोटीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है है या नहीं है प्रोटीन हम लोगों के लाइफ के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और प्रोटीन के अंदर प्रोटीन के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है प्रोटीन के अंदर हमारे पास पेप्टाइड लिंकेजेस होती है ठीक है जिनके अंदर हमारे पास नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ही होते हैं हमारे प्रोटीन क्यों क्योंकि प्रोटीन किन से बनते हैं ओमिनो एसिड से ठीक है एमिनो एसिड्स जो होते हैं एमिनो एसिड से हमारे प्रोटीन्स बनते हैं एमिनो एसिड्स हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों ने पढ़े होंगे लगभग लगभग 20-22 तरीके के अमीनो एसिड्स होते हैं जिनमें से कुछ एजेंशियल कुछ नॉन एजेंशियल होते हैं ठीक है बिना इनके हमारी जिंदगी नहीं एग्जिस्ट कर सकती इनके बिना हम नहीं जी सकते ठीक है एंड दीज ऑल कंपाउंड आर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ये सब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ही है सब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है यानी कि दिस इज एन एलिमेंट विच इज एजेंशियल फॉर आर लाइफ बहुत बेसिक सी बात है। अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स नाइट्रोजन के आइसोटोप्स की तो नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15 दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं बट नाइट्रोजन 14 बहुत भारी मात्रा में एग्जिस्ट करता है जबकि नाइट्रोजन 15 बहुत कम मात्रा में एग्जिस्ट करता है ठीक है इस चीज को हम लोग थोड़ा यहाँ पर अच्छे से दिमाग में रख सकते हैं तो ये बहुत ही बेसिक सी बात है बाकी इससे हटकर मैं स्टूडेंट्स अगर आपको बताऊं तो नाइट्रोजन का नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला पूरे वर्ल्ड में जो कंपाउंड है दैट इज अमोनिया That is ammonia. Why? Why ammonia? Ammonia का इतना जबरदस्त यूज क्यों है ठीक है बिकॉज इट इज यूज इन फर्टिलाइजर इट इज यूज इन फर्टिलाइजर ठीक है तो फर्टिलाइजर में हमारा अमोनिया इस्तेमाल हो रहा है यानी कि कितनी भारी मात्रा में हमारा अमोनिया इस्तेमाल होता है ऑल ओवर वर्ल्ड ठीक है बेटा फर्टिलाइजर तो हर जगह जरूरी है ना खेती तो हर जगह जरूरी है इंसान खाना खाना तो छोड़ नहीं सकता तो फर्टिलाइजर्स के रूप में हम लोग अमोनिया का इस्तेमाल करते हैं मतलब अमोनिया कंटेनिंग कंपाउंड का क्योंकि अमोनिया से ही क्या बनता है यूरिया आप लोगों ने सुना होगा यूरिया वाली खाद इस तरीके से जनरली हम कॉमन लैंग्वेज में फार्मर्स हमारी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो दैट इज यूरिया यूरिया इज ऑल्सो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ठीक है अमोनिया से ही तो बनता है आप अमोनिया से यूरिया बना सकते हो एन एच टू सी ओ एन एच टू ठीक है तो इट इज अट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ठीक है और भारी मात्रा में पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है और इससे भी हटकर हमारे नाइट्रोजन के बहुत सारे यूजेज है बच्चों जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने जा रहा हूँ ठीक है तो ये हमारे कुछ वेरियस कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में हम लोग यहाँ पर नाइट्रोजन के लिए चर्चा कर रहे हैं तो नाइट्रोजन के अंदर जो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा बच्चों वो ये देखिए कि नाइट्रोजन का जो एन एन ट्रिपल बॉन्ड होता है ठीक है इट इज दी सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इन केमिस्ट्री सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इन केमिस्ट्री केमिस्ट्री का सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है ठीक है इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है बॉन्ड एंथैल्पी जो होती है बेटा जी बॉन्ड एंथैल्पी जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली होती है 947 किलो जूल्स पर मोल इतनी हाई इतनी हाई बॉन्ड एनर्जी होती है बिकॉज नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है साथ ही साथ साथ ही साथ अगली बात मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि एन इज इनर्ट इन नेचर एन इज इनर्ट इन नेचर N2 इनर्ट होती है क्यों इनर्ट होती है रिएक्ट क्यों नहीं करती उसके दो कारण है इनर्ट होने के पीछे दो कारण है इनर्ट होने के पीछे दो कारण है एक तो हाई बॉन्ड एंथैल्पी एक तो हाई बॉन्ड एनर्जी एक तो ये रीजन है ही है बट अकेला ये रीजन रिस्पॉन्सिबल नहीं है ऐसा जरूरी नहीं है जिनकी बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा हो वो कम रिएक्टिव हो हमेशा दिस इज नॉट ट्रू ये तभी ट्रू होगा जब वो साथ साथ नॉन पोलर भी हो ठीक है अगर बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है और नॉन पोलर भी है तो यूजुअली हर ऐसा कंपाउंड जो कि नॉन पोलर भी है जिसकी बॉन्ड एनर्जी भी बहुत ज्यादा है वो फिर आसानी से रिएक्ट नहीं करेगा वो फिर आसानी से रिएक्ट नहीं करेगा लेकिन कोई ऐसा कंपाउंड है जिसकी बॉन्ड एनर्जी तो बहुत ज्यादा है बट उसकी पोलैरिटी भी बहुत ज्यादा है तो फिर वो रिएक्ट कर जाएगा तो फिर वो रिएक्ट कर जाएगा जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कंपेरिजन करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड ठीक है कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है केमिस्ट्री का स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इन केमिस्ट्री कार्बन मोनोक्साइड का स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इसकी अप्रोक्सीमेटली एंथैल्पी होती है 1045 किलो जूल्स पर मोल के आसपास होती है इसकी 
ठीक है इतनी ज्यादा इतनी ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी इसकी होती है बट अब आप सोचोगे सर कि इसकी तो नाइट्रोजन से भी ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी है तो इट मस्ट बी इट मस्ट बी लेस रिएक्टिव देन नाइट्रोजन और इट मस्ट बी मोर इन इट बट नो ठीक है सीओ इज वेरी वेरी रिएक्टिव मैं आपको बता दू सीओ इज वेरी रिएक्टिव सीओ इज वेरी रिएक्टिव कैसे पता लगा सकते हैं बच्चों देखिए आप सभी लोग जानते हो कि वी जनरली यूज टू से दैट कार्बन मोनोऑक्साइड इज पॉइजनस इन नेचर कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे जो जो वहीकल्स होते हैं उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड भारी मात्रा में निकलती है तो आप लोग इस बात को बहुत फोकस करते हो जब दिल्ली वगैरह में या बहुत बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज में जब पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता है तो वहां पर हम लोग पीपीएम लेवल की बात करते हैं ठीक है वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड का अमाउंट भी लिखा हुआ होता है कि अगर इतनी परमिसिबल वैल्यू है परमिसिबल वैल्यू का मतलब अगर कार्बन मोनोऑक्साइड एटमोस्फेयर में इतनी मात्रा से ज्यादा हो गई तो वो इंसान के शरीर के लिए घातक सिद्ध हो सकती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो जब हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो वाई इट इज सो डेंजरस फॉर अस मतलब एक बात यूजली सोचो जब आप इनहेल करते हो आपने इनहेल किया तो आपने जब इनहेल किया तो आपने एयर को इनहेल किया है नॉट ओनली ऑक्सीजन ठीक है यू आर इनहेलिंग एयर नॉट ओनली ऑक्सीजन ठीक है एंड एयर कंटेन्स नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आर्गन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सो मेनी अदर गैसेस इन वेरी स्मॉल अमाउंट ठीक है मेनली ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन सो वी आर टेकिंग लॉट ऑफ नाइट्रोजन वी आर टेकिंग लॉट ऑफ नाइट्रोजन वेन एवर वी ब्रीथ जब जब हम सांस ले रहे हैं तब तब हम नाइट्रोजन ले रहे हैं और फिर हम रिलीज कर देते हैं एक्सहेल कर देते हैं ठीक है तो नाइट्रोजन हमारी बॉडी में जाती है और एज इट इज बाहर निकल आती है तो इट वोट रिएक्ट इट वोट रिएक्ट बट लेकिन जितनी मात्रा में नाइट्रोजन ले लिया अगर आप उतनी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड ले लो तो आपको मरने में ज्यादा देर नहीं लगेगी बिकॉज द बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज थ्री टाइम्स मोर देन ऑक्सीजन टू हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है ना कार्बन मोनोऑक्साइड की 300 गुना ज्यादा कैपेसिटी होती है टेंडेंसी होती है हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड होने की तो जब आप इनहेल करोगे तो हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड हो जाएगी और आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ब्लड वेसल्स को टिश्यूज को ऑर्गन को जो ऑक्सीजन चाहिए थी उसकी जगह कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंचेगी विच कॉज पॉइजनिंग इन दी बॉडी ठीक है और आप तुरंत डिजीनेस फील करना स्टार्ट कर दोगे और बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी कुछ ही मिनटों में आपका काम खत्म ठीक है इतनी पॉइजनस है तो व्हाई इट इज पॉइजनस बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विद सच अ ह्यूज बॉन्ड एंथैल्पी द रीजन बिहाइंड द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज इट्स पोलैरिटी इट इज वेरी रिएक्टिव व्हाई व्हाई ड्यू टू इट्स पोलैरिटी ड्यू टू इट्स पोलैरिटी ये बात ध्यान रखिए ड्यू टू इट्स पोलैरिटी ओके Mark my words, due to its polarity. तो कोई भी गलत फहमी अपने दिमाग में ना रखे कोई भी गलत फहमी नाइट्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड के अकॉर्डिंग अपने दिमाग में ना रखे बच्चों बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो गलत फहमी बना लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एनर्जी मीन लेस रिएक्टिव नो नेवर नेवर If bond energy is high and polarity is also high, the molecule will be very very reactive. But if bond energy is high and polarity is low, means the compound is non-polar with a high bond energy. Then it may be inert. Then it may be inert. Okay, got my point, everyone. <coughs> got my point. समझ में आया? समझ में आया सभी लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ते हैं. Very good. आगे बढ़ते हैं. चलिए. तो ये बहुत नॉर्मल सी चर्चा हो गई जो हम लोगों ने नाइट्रोजन के बारे में उसकी रिएक्टिविटी बॉन्ड एनर्जी इन सारी चीजों के बारे में बात करी अब नाइट्रोजन के वेरियस कंपाउंड्स हैं जो दुनिया भर में इस्तेमाल होते हैं है ना उसमें से सबसे पहला कंपाउंड मैं आप लोगों के सामने जो सबसे पहले कंपाउंड डिस्कस करना चाहूंगा वो मैं शुरुआत करूंगा डायरेक्टली ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन से ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन ठीक है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में सबसे पहले नंबर पर हेडिंग डालेंगे सभी लोग सबसे पहले नंबर पर हेडिंग डालेंगे N2O, N2O का नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड ठीक है एंड स्टूडेंट्स दिस गैस इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस दिस गैस इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस नाइट्रस गैस क्या होती है बेटा जी लाफिंग गैस यानी कि अगर आप नाइट्रस गैस को इनहेल कर लोगे तो आप हंसते हंसते लोट पोट हो जाओगे पागल हो जाओगे ठीक है तो नाइट्रस गैस इज बेसिकली लाफिंग गैस इट इज आल्सो नोन एज लाफिंग गैस व्हाई वी आर सेइंग नाइट्रस ओ यू एस बिकॉज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन हियर इज प्लस 1 ओके ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज प्लस 1 ठीक है तो अब हम लोग अगर यहां पर बात करें और नाइट्रोजन का नाइट्रोजन का अगर हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो एक तो हम ऐसे बना सकते हैं नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर 
जिसको आप स्ट्रक्चर को बनाकर लिख सकते हो ठीक है मॉलिक्यूल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो डायमैग्नेटिक होगा डायमैग्नेटिक होगा ठीक है क्योंकि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स काउंट है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट्स जो आएगी वो आपकी क्या आएगी बेटा जी इवन आएगी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट्स विल बी इवन तो ये डायमैग्नेटिक होता है डायमैग्नेटिक होता है लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ये लिखिए लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट प्लीज राइट इट डाउन लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट राइट डाउन दी स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड एंड इट्स प्रॉपर्टी देन वी विल मूव अहेड करो Done everyone. Okay, it is done. It is done from the I three side. हाँ नाइट्रोजन पर ट्रिपल बॉन्ड है बेटा फर्स्ट स्ट्रक्चर में अर्चना इसमें ना बात इसमें बात कर रहे हैं बेटा अर्चना अर्चना जल्दी बताओ नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इसका स्ट्रक्चर हम ऐसे बना सकते हैं इस तरीके से ठीक है ये जो हमारा है इसकी प्रॉपर्टीज अगर बच्चों हम लोग लिखे तो इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर ये पैरामैग्नेटिक होती है ठीक है पैरामैग्नेटिक के साथ कलर लेस है फ्री रेडिकल की तरह बिहेव करती है कलर लेस है फ्री रेडिकल की तरह बिहेव करेगी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है बच्चों नाइट्रोजन ऑक्साइड की जो आपको लिखवा रहा हूं क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्साइड के ऊपर कई बार कई बार नेट ने ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं कि उसने गैसेस आपको लिख कर दे दी ठीक है और पूछ रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द गिवन नाइट्रोजन गैसेस या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ठीक है तो उनके बारे में ये सारी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए और वो बिल्कुल ऐसे पॉइंट्स लिख रहा हूं जो एकदम रेलिवेंट और यूजफुल है ठीक है यूजलेस पॉइंट मैं आपको नहीं लिखूंगा कि आपको मैं मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू लिखवाऊ बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू लिखवाऊ वो हमें लर्न नहीं, नहीं करनी होती वो एग्जाम में कभी नहीं पूछी जाती डोंट वरी अबाउट इट वी मस्ट फोकस ऑन द स्ट्रक्चर इट्स नेम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट्स एंड सम बेसिक प्रॉपर्टीज फॉर एग्जांपल डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक लीनियर फ्री रेडिकल कलरलेस कलर्ड एटसेट्रा एटसेट्रा वही बातें बता रहा हूं ठीक है 
तो यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है प्लस 2 दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट नाइट्रिक ऑक्साइड ओके नाइट्रिक ऑक्साइड नाउ नेक्स्ट द थर्ड वन तीसरी लिखे तीसरी लिखे तीसरी लिखे बच्चों NO2 NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहां प्लस 4 होगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस 4 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ठीक है इसके स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो इसका स्ट्रक्चर हमारा ऐसा बनकर तैयार होगा इस तरीके से फ्री रेडिकल की तरह बिहेव करता है ये भी फ्री रेडिकल की तरह बिहेव करता है और इलेक्ट्रॉन टाइप स्पीशीज होगा फ्री रेडिकल की तरह बिहेव करेगा इस तरीके से ऐसे आप लिख सकते हैं प्लीज राइट इट डाउन इन दिस ऐसे आप लिख सकते हैं ठीक है इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा जी कि इसका जो कलर होता है वो होता है रेडिश ब्राउन कलर इज रेडिश ब्राउन कलर इज रेडिश ब्राउन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट द कलर ठीक है इट इज टॉक्सिक इन नेचर पैरामैग्नेटिक एंड स्ट्रक्चर इज बैंड बैंड स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर इज बैंड स्ट्रक्चर बैंड होता है इसका इसको लिख लो स्ट्रक्चर इसका बैंड होता है ठीक है बैंड स्ट्रक्चर ये बनाएगा हमारा बैंड स्ट्रक्चर ये बनाता है द एवरीवन so these are normal oxides now let's talk about some mixed oxides and some higher oxides of nitrogen kuch mixed oxides aur higher oxides of nitrogen ke bare mein baat karu to the next oxide aapko main likhwane ja raha hu theek hai jo next oxide main aapko likhwane ja raha hu uske bare mein dekhiyega aur wo hamari oxide hai bachcho n2o3 n2o3 ये ऑक्साइड ठीक है डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है बच्चों इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ध्यान से देखेंगे देख लेंगे इस तरीके से दिस इज दी स्ट्रक्चर बिकॉज दिस दिस ऑक्साइड कंटेन्स दिस ऑक्साइड कंटेन्स नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस कंटेन्स नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है बेटा जी इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज राइट इट डाउन इट कंटेन्स नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है इसमें ठीक है और ये बहुत ही लो टेंपरेचर पर आइसोलेबल होती है इट इज आइसोलेबल आइसोलेबल यानी कि इसको कैसे अलग निकाल सकते हैं आइसोलेट कर सकते हैं इट इज आइसोलेबल एट लो टेम्परेचर ओनली लो टेम्परेचर ओनली आइसोलेबल एट लो टेम्परेचर ओनली ठीक है और अगर दूसरे की हम लोग बात करें दूसरे की हम लोग बात करें तो नेक्स्ट हम इसके बारे में ये बात ध्यान रखेंगे कि इट इज आ डीप ब्लू सॉलिड एट लो टेम्परेचर लो टेम्परेचर पर यह डीप ब्लू सॉलिड की तरह एग्जिस्ट करता है मतलब अपनी सॉलिड फॉर्म में ये डीप ब्लू कलर का होता है नीले रंग का होता है प्लीज राइट इट डाउन प्लीज राइट इट डाउन इसको लिखो इसको लिखो मेरे साथ साथ लिखते चलो मेरे साथ साथ लिखते चलो ये नाइट्रोजन की ऑक्साइड तो तुम्हें याद करनी ही करनी है हर हालत में अगली बेहतरीन सी ऑक्साइड N2O4, N2O4, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे ये 
ये दिस इज दी स्ट्रक्चर यहां पर भी बच्चों एक इंपॉर्टेंट नोटिस मतलब नोट करने वाली बात क्या है कि दिस ऑक्साइड आल्सो कंटेन्स नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड दिस आल्सो कंटेन्स नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड कंटेन्स नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड यहां पर भी दोनों जगह है नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड प्लीज राइट इट डाउन दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ N2O4 बेटा जी स्ट्रक्चर पूछे गए हैं एग्जाम्स में एंट्रेंस एग्जाम्स में नाइट्रोजन के ऑक्साइड के स्ट्रक्चर पूछे गए ये बातें पूछी गई हैं कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड है या नहीं है ठीक है बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट बात है ये ये लिख लीजिएगा नोट डाउन कीजिएगा स्ट्रक्चर जरूर ड्रॉ कीजिएगा इनके प्रॉपर्टीज के बारे में बच्चों अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं तो कलरलेस है डायमैग्नेटिक है कलरलेस है डायमैग्नेटिक है एंड वन मोर थिंग डिकम्पोजिज टू एनो टू ऑन हीटिंग हीट कर दो तो NO2 में डिकम्पोज हो जाएगी हीट कर दो तो NO2 में डिकम्पोज हो जाएगी लिख लीजिए हीट कर दो तो NO2 में डिकम्पोज हो जाएगी नेक्स्ट नेक्स्ट वन N2 O5 नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड सर यहां रीजन सिर्फ बॉन्ड एनर्जी एंथैल्पी ही नाइट्रोजन की है जिससे हम बोल सकते हैं कि एन ट्रिपल बॉन्ड एन बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है या कोई और रीजन भी बेटा एन ट्रिपल बॉन्ड एन कहां एग्जिस्ट कर रहा है अर्चना एन ट्रिपल बॉन्ड एन कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है एन में जल्दी से बताओ देखो बच्चों ये एन टू ओ फाइव का स्ट्रक्चर है एन टू ओ फाइव का स्ट्रक्चर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसको आप लोग लिखना एन टू ओ फाइव इज ऑल्सो नोन एज एन हाइड्राइड ऑफ एच एन ओ टू एन हाइड्राइड ऑफ एच एन ओ टू एच एन ओ टू का एन हाइड्राइड कहलाती है ये वाई वाई क्यों कहलाती है क्योंकि जो एच एन ओ सॉरी नॉट एच एन ओ टू एच एन ओ थ्री एच एन ओ थ्री का हाइड्राइड कहलाती है क्यों क्योंकि एच एन ओ थ्री के दो मॉलिक्यूल को अगर हीट कर दो तो वो एक वाटर का मॉलिक्यूल लूज करते हैं और वाटर का मॉलिक्यूल लूज करके एन टू ओ फाइव बना देते हैं और अगर एन टू ओ फाइव का हाइड्रोलिसिस कर दो तो ये टू एच एन ओ थ्री बना देती है ठीक है तो किसी चीज के हाइड्रोलिसिस से जो वो बन रहा है या किसी पर्टिकुलर चीज के वाटर लूज कर देने से कोई चीज बन रही है तो उसको उसका एनहाइड्राइड बोलते हैं ठीक है जैसे एन टू ओ फाइव एच एन ओ थ्री में से पानी निकालने पर बनी ठीक है तो इस वजह से ही हम उसको क्या बोल पा रहे हैं एनहाइड्राइड ऑफ एच एन ओ थ्री एनहाइड्राइड ऑफ एच एन ओ थ्री बोल पा रहे हैं ये मेरी बात ध्यान रखिएगा एनहाइड्राइड ऑफ एच एन ओ थ्री ये बात ध्यान रखिएगा डन एवरी वन डन लिख लीजिए लिख लीजिए बच्चों चलिए नेक्स्ट अगर बात करें नेक्स्ट अगर बात करें 
तो नेक्स्ट मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा अब हम लिखेंगे सिंथेसिस सिंथेसिस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन की ऑक्साइड का सिंथेसिस पढ़ेंगे नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स के सिंथेसिस को जानते हैं ठीक है कि N2 की जो ऑक्साइड्स है नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड्स है उनको सिंथेसाइज कैसे किया जाता है तो एक एक दो दो रिएक्शन बताऊंगा ज्यादा नहीं ज्यादा कुछ याद नहीं करना पड़ेगा एक एक दो दो रिएक्शन तो करनी पड़ेंगी लेकिन ठीक है क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछी हुई है जब प्रीवियस ईयर पेपर्स का डिस्कशन स्टार्ट होगा तो यू विल गेट टू नो देखो सबसे पहला देखेंगे एन की फॉर्मेशन तो एन की फॉर्मेशन का सबसे बढ़िया तरीका है एन एच NH4NO3 को बेटा जी हम लोग क्या बोलते हैं अमोनियम नाइट्रेट बोलते हैं अमोनियम नाइट्रेट अमोनियम नाइट्रेट अमोनियम नाइट्रेट को बच्चों अगर आप हीट कर दो 250 डिग्री सेल्सियस पर तो आपके पास N2O प्लस टू एच बन जाता है N2O प्लस टू एच आपका बनकर तैयार हो जाता है एक और इंपॉर्टेंट तरीका है बच्चों अगर हम लोग यूरिया ले लें एन एच टू सी डबल बॉन्ड हो एन एच यूरिया और यूरिया की नाइट्रेट नाइट्रिक एसिड और एच टू एस ओ फोर यानी कि नाइट्रेटिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन करा दे नाइट्रिक एसिड और एच टू एस ओ फोर तो भी हमारे पास एन टू ओ बनकर तैयार होती है साथ में बाय प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और अमोनियम सल्फेट भी बनता है बट वो हमारे यूज का नहीं है वो हमारे यूज का नहीं है दिस इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड विच वी वॉन्ट यही हमें चाहिए जो हमें हमारे लिए जो जरूरी है वो यही है ठीक है हमें इसके अलावा और किसी चीज की जरूरत नहीं है हमें इसके अलावा और किसी चीज की जरूरत नहीं है डन एवरी वन चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट अगर डिस्कशन करेंगे तो नेक्स्ट डिस्कशन इज ऑफ नेक्स्ट डिस्कशन इज ऑफ नाइट्रिक एसिड नेक्स्ट डिस्कशन इज ऑफ नाइट्रिक एसिड ध्यान दीजिएगा सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड एनो नाइट्रिक ऑक्साइड तो इसे बनाने का बच्चों जो तरीका है वो है अमोनिया की रिएक्शन अगर आप O2 के साथ कर दो 850 डिग्री सेल्सियस पर With the help of platinum, तो हमारे पास बनकर तैयार हो जाता है NO plus H2O, ठीक है बैलेंस कर लेंगे इस तरीके से बैलेंस कर लेंगे इस तरीके से एक और तरीका है हमारे पास कि अगर HNO3 की रिएक्शन HNO3 की रिएक्शन अगर कॉपर से करा दी जाए ठीक है HNO3 की रिएक्शन कॉपर से करा दी जाए तो 2NO एनओ प्लस थ्री सी ओ एनओ थ्री का होल्ड वाइस प्लस फोर एच टू ये बनकर तैयार होगा यहां एक इंटरेस्टिंग बात ध्यान रखने वाली ये है कि दिस एच एन ओ थ्री इज एक्चुअली अ डायल्यूट सोल्यूशन दिस एच एन ओ थ्री मस्ट बी अ डायल्यूट सोल्यूशन तभी एनओ बनेगा तभी एनओ बनेगा अगर ये डायल्यूट सोल्यूशन नहीं होगा अगर ये डायल्यूट सोल्यूशन नहीं होगा तो हमारे पास एनओ बनने की बजाय एनओ बनने की बजाय एनओ टू बन जाएगा ठीक है एनओ बनने की बजाय एनओ टू बन जाएगा लिख लीजिए नेक्स्ट नेक्स्ट सिंथेसिस लिखेंगे NO2 की नेक्स्ट सिंथेसिस बच्चों लिखेंगे NO2 की ध्यान दीजिएगा NO2 बच्चों यहां पर कोई डाउट तो नहीं है एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन ओके NO2 NO2 की अगर बात करें नाइट्रिक ऑक्साइड की अगर हम लोग बात करें तो इसकी प्रिपरेशन में हम लोग जो सबसे पहले कर सकते हैं वो है हमारा हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट ठीक है अगर हम लोग यहां पर बात करें तो हम लोग हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट के बारे में बात कर रहे हैं इसको अगर हम लोग हीट कर दे बेटा जी इसको अगर हम लोग हीट कर दे तो हमारे पास पीबीओ प्लस एनओ टू प्लस बनता है एनओ टू प्लस पीबीओ प्लस ओ टू बनकर तैयार ठीक है ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एक काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये आपको पता होनी चाहिए दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन यू मस्ट ऑल नो दैट 
this how this reaction is taking place. Okay. The next reaction is the next reaction is the reaction of NO with O2. It will also give NO2. It will also give NO2. And again, जो मैंने ऊपर आपको एक बताई थी reaction की concentrated HNO3 होना चाहिए और अगर इसको copper के साथ react करें dilute होगा तो NO concentrated होगा तो NO2 plus copper nitrate plus water. Now you can balance the reaction. This is not so difficult. ठीक है, you can easily balance this reaction. Okay, okay everyone, चलिए the fourth one the fourth one is n2o3 this is very very important because it is a mixed oxide mixed oxide of no and no2 it is a mixed oxide of no and no2 so banta tayar hoga n2o3 dinitrogen trioxide dinitrogen trioxide uske baad agar do no2 ka dimerization kara denge to banta hai n2o4 next नेक्स्ट प्रिपरेशन और लास्ट प्रिपरेशन बस एक सिंगल सिंगल लेकर आऊं अब कि अगर आप P4O10 व्हिच इज अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट उसको HNO3 के साथ अगर इस्तेमाल कर दोगे तो आपके पास N2O5 बनेगा साथ में H3PO4 बन जाएगा इसे लिख लीजिए खत्म बस इतनी रिएक्शन करनी है हम लोगों को प्रिपरेशन ऑफ और सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में इतना लिख लीजिए जैसे ही हो जाए प्लीज सेंड मी अ थम्स अप सिंबल ठीक है जैसे ही हो जाए मेरे को एक थम्स अप का सिंबल भेजिएगा कि आप लोगों ने लिख लिया है प्लीज एवरीवन श्रीधर गायत्री ऑल ऑफ यू हैव डन ऑल ऑफ यू हैव डन ओके वेरी नाइस चलिए लेट्स मूव अहेड एंड मूव टुवर्ड्स द प्रिपरेशन और रिएक्शंस ऑफ अमोनिया रिएक्शंस ऑफ अमोनिया अमोनिया की रिएक्शंस पर अगर बात करें रिएक्शंस ऑफ अमोनिया अमोनिया के रिएक्शन पर बात करें तो अमोनिया के रिएक्शंस अगर हम लोग देखें तो स्टूडेंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं और मैं कुछ इस तरीके से अमोनिया के रिएक्शंस लिखना चाहूंगा In this way, I would like to write it in this way. And the first reaction of ammonia, the first reaction of ammonia is with H2O2 or NH2Cl. The second reaction is with sodium. The third reaction is with a very important compound HCl2. The next reaction is with alkali metals please write it down properly alkali metals this is alkali metals means group 1 elements group 1 elements as well as some elements of group 2 calcium strontium barium calcium strontium barium okay all these elements all these elements because product will be same because the product will be same Next is with HCl. Next is with CO2 at 110 atm means at very high pressure and temperature 160 degrees Celsius. 160 degrees Celsius. Reaction with Cl2 and the reaction with I2. Okay, please write it down. Yep. Okay, please write it down then one by one we will start writing the 
compounds Okay, so let's start writing the compounds. So the reaction with H2O2 and with NH2Cl it is a very interesting compound. NH2, NH2. What is NH2? NH2. What is this compound, everyone? This is hydrazine. Yeah, hydrazine ke hai. This is a very important compound. You all have used it in organic chemistry in a very famous reaction, which is known as Wolf Kishner reaction. Wolf Kishner reaction के अंदर आप लोगों ने N2H4 का इस्तेमाल कराया, which is known as hydrazine. आप लोगों ने इस्तेमाल किया N2H4 का, which is known as hydrazine. Okay everyone, चलिए. What will happen with sodium? Sodium के साथ क्या होगा बच्चों? Sodium के साथ क्या होगा? With sodium it will form NaNH2, which is a very good base. NaNH2, which is a very good base. And with SCL2, it is a very very important reaction S4 and 4. Very important. Very important. S4 and 4. Very important. With alkali metals, with alkali metals, it will form it will form M plus and electrons. Try to understand everyone. What what we will get here? M plus and E minus. This E minus is basically this E minus is basically ammoniated electron. Ammoniated electron. This is basically ammoniated electrons means this electron is surrounded by ammonia. This electron is surrounded by ammonia. With HCl it will form H4Cl. With CO2 obviously it will form obviously it will form urea. First ammonium carbamate is formed. Then after heating, we will get urea with Cl2, NH2Cl and with I2 a very important compound Ni3.NH3 ka whole N. This is a compound which is known as touch powder. Touch powder. Okay. These are some important compounds. Well, sirf important important reactions ही आपके सामने लिखी हैं जो आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ़ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं इन सब को लिखें लिखने के बाद प्लीज सेंड मी अ थम्स अप ओके सो दैट आई मे नो दैट यू हैव डन Done everyone? Okay, let's move ahead. Let's move ahead. Reaction of ammonia with organic compounds. Now the next is reaction of ammonia with organic compounds. Write down reaction of ammonia reactions of ammonia with organic compounds. Okay. 
with organic compounds. Please write it down. Now, in the same manner, I will write. Everyone, this is methane plus O2. Methane plus O2. It is methane plus O2. It is methane plus O2. This is epoxide. This is epoxide. This is ROH, basically alcohol. ROH, alcohol. This is HCHO, formaldehyde. HCHO, formaldehyde. RCL alkyl halide, RCL alkyl halide, and CS2 carbon disulfide. Done everyone? Okay, let's write down the product of this reaction. This is a very interesting reaction because in this reaction, by reaction with by reaction with uh, ammonia, pyrrol gives oh sorry, furan gives pyrrol. Okay, this compound is actually try to understand everyone. This compound. this compound is actually known as pyrrol. And what is this compound is known as? This is known as furan. This is known as furan. From here we will get an H2. CH2, CH2OH. A ring opening will take place. Ring opening will take place. Ring opening will take place. RNH2 will form means ammonia. Here a very interesting compound will form which is known as eurotropin. Which is known as eurotropin. Please everyone observe this. This, this compound is known as euro, eurotropin. Eurotropin. Actually, why this compound is important? Because by adding HNO3 in this compound, chicken, a very interesting compound is formed, which is known as this compound is known as RDX. RDX. RDX is known as it is a very very good explosive. It is known as research developed explosive. Research developed explosive. Okay, research dwara developed kiya gaya. If we use RCL in excess, then we will have R four N positive. Okay. Quaternary ammonium salt. This is known as quaternary. It is known as quaternary ammonium salt. Quaternary ammonium salt. And with CS2, we will have a compound like a compound like urea. A compound like urea means thiourea type compound. We will have a thiourea type compound. This way. This type of compound is formed, usually formed.
Yes, please note it down. And in the last reaction, here HCN is formed. Hydrocyanic acid. Here HCN, formation of HCN will take place which is known as hydrocyanic acid. Okay, everyone. So, this is the chemistry of nitrogen in which we have discussed uh, the oxides of nitrogen and its synthesis, the synthesis of uh, various compounds which are prepared with the help of ammonia. So many reactions of ammonia with inorganic compounds as well as the reaction of ammonia with organic compounds. So, this is what we have in this lecture. आज के लेक्चर को अभी मैं यहीं समाप्त करूंगा क्योंकि इसके आगे की कहानी नाइट्रोजन की हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्योंकि उसमें एक बड़ा टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है जिसे हम लोग जानते हैं हेबर्स प्रोसेस के नाम से ठीक है अ प्रोसेस इन व्हिच वी प्रिपेयर अमोनिया गैस ओके सो दैट वी विल कवर इन टुमारोस लेक्चर एट सेम टाइम 1 पीएम एंड टुमारो एट 1 पीएम वी विल कवर द केमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन एज़ वेल एज़ दैट ऑफ फास्फोरस ठीक है बच्चों तो कल हम लोग नाइट्रोजन और फास्फोरस की केमिस्ट्री की चर्चा स्टार्ट करेंगे ठीक है तब तक के लिए अभी आप सिर्फ इतना पढ़िए क्योंकि एक दिन में इतनी रिएक्शंस बहुत ज्यादा है इनको अच्छे से पढ़ें नोट्स बनाएं और इनको अच्छी तरीके से याद करें ठीक है स्टूडेंट्स और अगर आप में से कोई भी अन एकेडमी का सब्सक्रिप्शन प्लान परचेस करता है तो स्टूडेंट्स ध्यान रखें ध्यान रखें कि इस कोड को इस्तेमाल करना ना भूलें ए एम ए एन ये आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट बच्चों दिलवाएगा 10% एडिशनल डिस्काउंट ऑन अन एकेडमी ठीक है अन एकेडमी का सब्सक्रिप्शन प्लेटफार्म बच्चों आज ही परचेस कर लीजिए अगर आप किसी भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं बिकॉज़ एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए एक वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान होना चाहिए एक टेस्ट सीरीज होनी चाहिए ठीक है प्रॉपर कैटेगरी वाइज लेक्चर्स सब टॉपिक्स के होने चाहिए ठीक है तो ये सब कुछ कलेक्टिवली आपको मिलेगा तभी आप प्रिपरेशन कर पाएंगे ठीक है दैट्स व्हाई द सब्सक्रिप्शन प्लान इज इंपॉर्टेंट ठीक है बच्चों और जो सब्सक्रिप्शन प्लान हमारा है वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में एकेडमी का अवेलेबल है और बच्चों आप उसे ईएमआई में भी कन्वर्ट कर सकते हो इवन इतना कम अमाउंट हो जाता है ईएमआई में कन्वर्ट करने के बाद कि कोई छोटे से छोटा बच्चा भी अपनी पॉकेट मनी से पे कर सकता है है ना और बच्चों पढ़ाई के लिए तो हम पैसा खर्च कर ही सकते हैं बिकॉज़ यही हमें आगे सफल बनाएगा ठीक है तो हम अपने बेसिकली कल के नेक्स्ट हमारे सक्सेसफुल फ्यूचर के लिए आज ही तुरंत ज्वाइन करें अन एकेडमी के प्लेटफार्म को सो so दैट हमारे ये जो 6 मंथ्स है ये वेस्ट ना हो जाए बिकॉज़ इन दीस 6 मंथ्स यानी कि जुलाई टू दिसंबर एटलीस्ट जुलाई टू दिसंबर कम से कम ये 6 महीने कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह ओपन नहीं होने वाले सो व्हाई टू वेस्ट 6 मंथ्स ऑफ आवर लाइफ ठीक है क्योंकि हम इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन दैट इज ऑनलाइन स्टडी लाइव क्लासेस और उसमें जो नंबर 1 है दैट इज एकेडमी ठीक है बच्चों तो बिना सोचे समझे आप लोग जरूर अन एकेडमी का सब्सक्रिप्शन प्लेटफार्म ज्वाइन करो और आपके जूनियर सीनियर कली कोई भी बच्चा अगर है किसी को भी आप जानते हो तो वो अन एकेडमी का कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकता है क्योंकि अन एकेडमी पर इस समय हर सब्जेक्ट के हर सिलेबस के हर एंट्रेंस एग्जाम के बेस्ट इंडिया के एजुकेटर्स अवेलेबल हैं तो उसको वहां पर पढ़ने का मौका मिलेगा और हर स्टूडेंट इस कोड को एएमएएन को इस्तेमाल कर सकता है टू गेट a 10% instant discount ठीक है स्टूडेंट्स तो चलिए कल के लेक्चर में हम लोग मिलेंगे वन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट स्टूडेंट्स आज 5 पीएम से 5 पीएम से अन एकेडमी पर मेरा 5 पीएम से अन एकेडमी पर मेरा प्रीवियस ईयर पेपर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ केमिकल थर्मोडायनामिक्स मेरे आज भी डिस्कस होंगे ठीक है एंड एट 9 एंड एट 8 पीएम and at 8 pm we will have again the third lecture lecture number 3 of chemical kinetics is there so this is my overall schedule of today ठीक है आप 5 बजे अन एकेडमी पर आकर मेरी क्लास अटेंड करें 8 बजे आकर youtube पर मेरी क्लास अटेंड करें और खूब बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहें ठीक है स्टूडेंट्स चलिए अभी के लिए बाय बाय टेक केयर